വെൽക്കം ടു സെറീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ സെറീന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ പിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറുതായി മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് അതും ചെറുതായി മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് അത് ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ തോല് കളഞ്ഞ് കുഞ്ഞാക്കി മുറിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയും കുഞ്ഞായി മുറിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയും കുഞ്ഞായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകും യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കാന്താരി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാന്താരി എടുത്തു പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് ഈ വിനാഗിരി എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് വിനാഗിരിയിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആറ്റിയെടുത്ത വിനാഗിരിയാണിത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞളാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുകിടാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഇടുവാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളി ഞാൻ അകത്തോട്ട് ഇടുവാണ് ഈ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ഇടുവാണ് ഞാൻ അതും ഇട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഇടുക ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം ഒരേ വേവായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കിടന്ന് വഴലട്ടെ ഇപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇടാം മാങ്ങയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി ഇടാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുവാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ വിനാഗിരി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുമായിട്ടുണ്ട് പുളിയുമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ റെസിപ്പീസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും 